Hi nice students, this is Alekia lecture in computer science. In second unit, your next concept is attribute classification. As you know that attribute means characteristics of an object. Object characteristics name an attribute and this attributes may be of different types. So these attributes may be of different types. They may be simple attribute, composite attribute, single valued attribute and multi-valued attribute, stored attribute and derived attribute. So, one by one we need to explain briefly. First one is simple attribute. A simple attribute means it consists of a single atomic value. That means, a simple attribute law, attribute symbol mana ellipse represent chasa ellipse form lo represent chasa mana already discussed chasa. Attribute ni a, a picture form lo represent chasa ellipse form lo, in the form of ellipses. So, simple attribute ni la represent chasa. Ni ekada figure one miss nagadam na, then a simple attribute on top. So, simple attribute consists of a single atomic value. Single atomic value means ka value matra me untundi ani. So, for example, okay, attribute and simple attribute analyze attribute ki okay value matter me hungali. Let's consider an example of age. For example, age ni to example ki consider jaise prati person ki okay age hundi. More than one age hunda thakada. Ever kahe na single number hundi age ni the. Either twenty or twenty five. Either okay number hundi. Dhani manan simple attribute hunda. For example, okay phone number consider jaise samon korni. Dhani simple attribute hunda. In the case, every person have more than one phone number. So, every one person has one number, but there is no phone number. So, two sins, two phone numbers are a particular person. So, that is a simple attribute of a phone number. But age is a simple attribute. For example, salary. Salary is also a simple attribute. So, if a particular person has one salary, multiple salaries are not every one. So, that is... Age and the salary and the simple attribute and single atomic value matter me and the simple attribute and the second thing is composite attribute. So an attribute that can be further divided into sub parts is called composite attributes. So the attribute ni further ga manan divide chee ga ligite. Further ga some parts ga divide chee ga ligite than ni manan composite attribute and for example ye attribute and the composite attribute and kundi. ये पर्टिकुलर एट्रिब्यूट नहीं मानों नंबर ऑफ सब पार्ट्स का डिवाइड चेकल हम इकड़ मिक्स बोलते हैं जिन्हें फिगर लो का एट्रिब्यूट उन्हें दानी थ्री पार्ट्स का डिवाइड जैसा हम सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एस ए कॉम्पोजिट एट्रिब्यूट इपड़े तो मानों डिवाइड चेकल मो दाने मानों कॉम्पोजिट � area and city pin code and the number of parts are divided by the address and the attribute we call it as composite attribute so an attribute can be further subdivided into parts or components so an attribute that can be further subdivided into parts or components is called composite attribute and next one is single valued attribute ok single valued attribute here we have two figures to pinch on Simple attribute नहीं कोड़ा single valued attribute अंतम composite attribute नहीं कोड़ा single valued attribute अंतम so a single valued attribute can have only a single value so single valued attribute अने दान क्लो कोड़ा का single value similar to simple attribute so simple attribute ऐला उन्तों तो single valued attribute कोड़ा similar है but इन इन टेंडे composite attribute नहीं consider चाहिए इस माना normal simple attribute नहीं कोड़ा single valued attribute का consider चाहिए इस for example, a person can have only one data birth age. So, every person has one data birth and age. In data birth, the age already depends on you. It can be simple or composite. In the data birth, the age is composite. Data birth is composite. Age is simple. We have two values of the value 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 of the value. We have already discussed the example of age and simple attribute. Data birth is composite attribute. Month, date and year. These three parts are divided by the data birth. Data birth is a composite attribute. So, we have to consider age and data birth. We have to consider the two 
సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అన్నాను సింపుల్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఒక సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ని సింగిల్ వాల్యూడ్ అంటున్నాం కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ ని సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఇందులోనూ సింగిల్ వాల్యూ షోర్ అయి ఉంటుంది సో కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ ని మనం డివైడ్ చేసిన తర్వాత కూడా అందులో ఉండేవి సింగిల్ వాల్యూస్ సో దట్స్ వై వీ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ సో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ లో సింగిల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్ దట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫోన్ నెంబరే కన్సిడర్ చేయండి ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫోన్ నెంబర్ దట్స్ వై ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ క్వాలిఫికేషన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు క్వాలిఫికేషన్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకని నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి ఒక డిగ్రీయే కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అని అంటాం సో ఆ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ కి పర్టికులర్ ఫిగర్ అంటూ ఏం లేదమ్మా ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్ నైనా మనం స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం అండ్ అట్రిబ్యూట్ దట్ సప్లైస్ ఏ వాల్యూ టు ద రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్ సో ప్రతి అట్రిబ్యూట్ మనకి ఇక్కడ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకంటే అట్రిబ్యూట్ అన్నాము అంటే దాంట్లో స్టోర్ చేయడానికి సంథింగ్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో ప్రతి అట్రిబ్యూట్ ని మనం స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ ని స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ని అనొచ్చు మల్టీ వాల్యూడ్ ని అనొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ ని కూడా మనం స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం అంటే జనరలీ ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ సో ప్రతి అట్రిబ్యూట్ లోనే ఎంతో కొంత వాల్యూ మనం ఏదో ఒక వాల్యూ దాని రిలేటెడ్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నాం లాస్ట్ వన్ ఈస్ డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ సో డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటంటే అన్ అట్రిబ్యూట్ దట్స్ వాల్యూ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉందో దాని నుంచి వాల్యూ డిరైవ్ చేయగలిగితే దాన్ని డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం సో ప్రతి అట్రిబ్యూట్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ బట్ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ని ఒక వాల్యూ ప్రతి అట్రిబ్యూట్ నుంచి ఒక అట్రిబ్యూట్ డిరైవ్ చేయలేము మనం ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే మనం డిరైవ్ చేయగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది అనుకోండి ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే అట్రిబ్యూట్ నుంచి మనం ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిరైవ్ చేయొచ్చు మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేకుండా ఏజ్ అనేది మనం డిరైవ్ చేయగలమా సో ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ లో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ బర్త్ జరిగింది అంటే అప్పటి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే ఆ పర్సన్ ఏజ్ ఏజ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఏంటి దాని అర్థం సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే అట్రిబ్యూట్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు అని సో అలా డిరైవ్ చేయగలిగే అట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే మనం డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ రిలేషన్షిప్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం రిలేషన్షిప్ అంటే అంటే రిలేషన్షిప్ మీన్స్ ద అసోసియేషన్ అమౌంట్ ఎంటిటీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రిలేషన్షిప్ సో ఎంటిటీస్ మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి కనెక్షన్ ఆ ఇంటీస్ మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ నే మనం ఏమంటాం రిలేషన్షిప్ సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంది అండ్ కోర్స్ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంది కోర్స్ అంటే ఏంటి ఆ స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన కోర్స్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి బిఎస్సిలో సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆర్ట్స్ లో కొన్ని సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో సైన్సెస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్ ఏదో ఒక కోర్స్ ని ఇక్కడ ఒక కోర్స్ కి ఎన్రోల్ అవుతున్నారు అంటే ఏంటి ఈ స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీకి కోర్స్ అనే ఎంటిటీకి ఎన్రోల్ అనే రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఆ కోర్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు దట్ మీన్స్ సమ్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎన్రోల్స్ టు సమ్ పర్టికులర్ కోర్సెస్ అది మన రిలేషన్షిప్ మెన్షన్ చేయడం అంటే సో ఇక్కడ ఏంటి టూ ఎంటిటీస్ మధ్య ఒక ఎన్రోల్ అనే రిలేషన్షిప్ మనం క్రియేట్ చేసాం So next concept, relationship degree or classification of
సో ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకి ఏదైతే ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఎంటిటీస్కి మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఎన్ని అయితే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలమో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ మనం డిగ్రీ అనేది క్లా డిగ్రీ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయగలం సో అలా మనకి ఫోర్ పాజిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి ఇవి ఆ ఎంటిటీస్ మధ్య ఉన్న కనెక్షన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయో టూ ఎంటిటీస్కి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిగ్రీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ డిరైవ్ చేయగలం సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇస్ కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టీచర్ ఎంటిటీ అండ్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ సో ఈ టూ ఎంటిటీస్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి టీచర్స్ సో అందుకే దాన్ని రాంబస్ షేప్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం టీచర్స్ అనేది టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ ఏంటి టీచర్స్ సో టీచర్ వన్ టీచర్ కెన్ టీచర్స్ టు వన్ స్టూడెంట్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ వన్ టీచర్ కెన్ టీచర్స్ టు మెనీ స్టూడెంట్స్ సో వన్ టీచర్ కెన్ టీచర్స్ టు మెనీ స్టూడెంట్స్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ టు వన్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సెమిస్టర్కి వచ్చి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ జరుగుతుంది అంటే సిక్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ వస్తున్నాయి ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టే కదా ఒక టీచర్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ మనం సో అలా మెనీ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ టు వన్ స్టూడెంట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే మెనీ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ టు మెనీ స్టూడెంట్స్ సో ఒక సెమిస్టర్లో సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే సిక్స్ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ టు ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ సిక్స్ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ దట్స్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్